Hello everyone. So welcome to Wet It's You YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So in this video, we will discuss about an important disease that is caused by the prions. A very very important topic from the veterinary pathology portion. So without any further ado, let's get started. So the first of all question arises that what are prions and what are the disease that is caused by the prions. So simply the prions is a proteinaceous infective particle heavily glycosylated specific protein of the 30 kilo Dalton's weight. They lack the nucleic acid it means they don't have RNA and DNA. They do not produce any kind of inflammatory or the immune responses in the host. The Stanley Prusner, he won the Nobel Prize in 1997 in the Physiology and the Medicine Department for the discovery of the prions. The group of the disease in the animals and the humans that is caused by the prions are called the transmissible spongiform encephalopathies that is also known as TSE. So, dekho bhai, sabse pehle hum log baat karenge about the prions and the disease that is caused by the prions. Ki bhai, prions kya hote hain aur kon kon si disease ye prions cause karte hain. Thik hai. So, simply the prions is a proteinaceous infective particle. Prion kya hai? A proteinaceous infective particles hain. They are heavily glycosylated specific protein of the 30 kilo Dalton weight. अभी जो प्राइम्स हैं डेट आर द प्रोटीनियसस इन्फेक्टिव पार्टिकल ये बहुत ज़्यादा हैवी वेट के होते हैं अराउंड द 30 किलो डाल्टन्स दे लैक द न्यूक्लिक एसिड इट मींस दे डोंट हैव द आरएनए एंड द डीएनए अभी जो प्राइम्स हैं क्या थे ये दे आर द इन्फेक्टिव प्रोटीनियसस पार्टिकल जिनका वेट था 30 किलो डाल्टन इनके अंदर कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता दे डोंट हैव आरएनए दे डोंट हैव डीएनए ठीक है they will not produce any kind of inflammatory or the immune responses in the host. देखो, अगर कोई प्रायंस किसी एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, तो they will not produce any kind of inflammatory or the immune response in that particular infected animal. ठीक है? The Stanley Prusner won the Nobel Prize in the 1997 in the field of physiology and medicine for the discovery of the prions. अभी जो प्रायंस की डिस्कवरी है, Stanley Prusner नाम के साइंटिस्ट ने करी थी and जिने नोबल प्राइज दिया गया था for its discovery in the year 1997 ठीक है the group of the disease in the animals and the humans are called the transmissible spongiform encephalopathies that is caused by the prions अभी जो प्राइंस होते हैं ना they can cause diseases in animal as well as in human और ये जो जो भी disease करते हैं प्राइंस उनको collectively हमने एक नाम दिया that is known as transmissible spongiform encephalopathies that is also known as TSE. Okay? So now moving on to the prions disease. So simply the prions cause the three disease that is scrappy, BSE and FSE. Okay? So take away. Now we will talk about the disease that is caused by the prions in the animals. So first disease is scrappy, second one is BSE and third one is FSE. तो स्क्रैपी क्या होती है दैट इज ओवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी बीएसी क्या होती है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी एंड एफएसी क्या होती है फेलाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द स्क्रैपी दैट इज द ओवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी सो सिंपली इट इज द डिजीज ऑफ द शीप दैट इज कॉज्ड बाय द प्राइंस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोआइटिस एंड द अदर नर्वस सिम्टम्स the name scrappy comes from as the infected animal continuously scraps the skin against any stationary object. The etiology of this disease is the prion and the host is the sheep and the goat. The transmission of the scrappy can be occurred due to the oral ingestion of the infected material. Placenta is also infectious, prenatal infection and the coitus. So, see, first of all, we will talk about this scrappy that is also known as ovine spongiform encephalopathy. It is the main disease found in sheep and caused by the prions and characteristic feature of the disease is pruitis and the other nervous symptoms. See, now the scrappy is called ovine spongiform encephalopathy. Okay, mainly which animal you can find? You will find this disease mainly in the case of sheep. The causative agent is? 
prions. Okay. And the characteristic feature of this disease is the pruitus and the other nervous symptoms. Look. मान लो कि कोई प्राइन है दैट इज कॉजिंग स्क्रैपिंग इसने क्या करा एक शीप को इन्फेक्ट करा ठीक है अब ये शीप को इन्फेक्ट करा तो इट विल प्रोड्यूस टू कंडीशंस फर्स्ट वन इज प्रोवाइटिस एंड अदर वन इज नर्वस सिम्टम्स इसका मतलब क्या है ये सीएनएस को इन्फेक्ट करेगा दैट विल प्रोड्यूस द सम अनफेवरेबल और एबनॉर्मल नर्वस सिम्टम्स और प्रोवाइटिस क्या होता है बेसिकली इट इज एन अनकंफर्टेबल इचिंग सेंसेशन जो भी शीप या जो भी गोट्स इन्फेक्टेड होती है दे विल जस्ट रब देयर स्किन अगेन सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू गेट रेड ऑफ द इचिंग ठीक है नाउ द नेम स्क्रैपी कम्स फ्रॉम एज द कंटिन्यूस स्क्रैपिंग ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल स्किन अगेंस्ट द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अब हम इस डिजीज को स्क्रैपी के नाम से क्यों जानते हैं वाई डोंट वी गो फॉर दाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी बिकॉज इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अगर कोई भी एनिमल वेदर इट इज शीप और वेदर इट इज गोट इंसेक्ट होती है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर डिजीज तो दे विल जस्ट रब देयर स्किन समथिंग अगेन सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो क्या करेंगे कंटिन्यूअसली अपनी स्किन को रब करने की कोशिश करेंगे इचिंग सेंसेशन होगी उनमें कंटिन्यूअस दैट इज द रीजन वी नेम दिस डिजीज एज स्क्रैपी द इटायोलॉजी ऑफ दिस डिजीज इज द प्राइन पॉजिटिव रीजन क्या है प्राइंस एंड द होस्ट कैन बी शीप एंड गोट शीप में ज्यादा देखने के लिए मिलती है एंड गोट्स में भी आप स्क्रैपी ऑब्जर्व कर सकते हो ठीक है नाउ कमिंग टू द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन किस तरीके से हो सकता है ड्यू टू सम ओरल इंजेक्शन अगर कोई इन्फेक्टेड मटीरियल है आप और शीप या गोट ने उसको इंजेस्ट कर लिया तो दे कैन सफर फ्रॉम द स्क्रैपी जो प्लेसेंटा होती है वो भी इन्फेक्शियस होती है प्री नेटल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं लाइक फ्रॉम मदर टू इट्स प्रोजेनी एंड फ्रॉम द सेक्शुअल इंटरकोर्स भी इस डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है फ्रॉम वन एनिमल टू द अनदर एनिमल ठीक है सो दिस पिक्चर शोज द शीप दैट इज सफरिंग फ्रॉम द स्क्रैपी और यू कैन से ओवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसिफेलोपैथी तो स्क्रैपी और ओवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसिफेलोपैथी की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था दैट इट विल कॉज द प्रोवाइटिस इसका मतलब क्या होगा जो भी इन्फेक्टेड एनिमल है दे विल कंटिन्यूअसली रब देयर स्किन अगेंस्ट समथिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे ये देखो जो शीप है इसने कंटिन्यूअसली अपने आप को किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से रब कर करके अपनी जो भी स्किन है सब कुछ यहाँ पे जो बाल हैं वगैरह सब कुछ हट गए तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ग्रॉस रीजन यू विल फाउंड इट इन द केस ऑफ अ स्क्रैपी सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ द स्क्रैपी सो सिंपली द प्राइम प्रोटीन दैट इज नोन एज पी आर पी अकर्स नॉर्मली इन द सी एन एस ऑफ ऑल द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड द्यूमस बाउंड टू द सर्फेस ऑफ द न्यूरोन्स अ नॉर्मल नॉन इन्फेक्शियस पी आर पी दैट इज द प्राइम प्रोटीन विच इज अलिक्स आइसोफोम ऑफ द होस्ट इज स्लोली एंड द प्रोग्रेसिवली कन्वर्टेड इन टू द एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ द पी आर पी दैट इज द प्राइम प्रोटीन पी आर पी एस सी स्क्रेपी पी आर पी बी Plated sheets and get accumulated in and around the neurons as large aggregates of the polymerized macromolecules fibrils, which is resistant to the protease form amyloid plaques, result in the pathology of the prion disease. So simply the PRP that is the normal non-infectious prion protein will convert into the abnormal prion protein scrappy. The important note here is that the substitution of one amino acid in the normal prion protein for another at a given position in the nucleotide sequence. The substitution of the histidine in the place of a tyrosine at a place 155 and a serine in the place of an aspartic acid at a position 143. So, देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the pathogenesis of the scrapie or the ovine spongiform encephalopathy. कि ये जो डिजीज है वो किस तरीके से एंटर करती है एंड वॉट इज द मोड ऑफ एक्शन सो सिंपली द प्राइम प्रोटीन दैट इज नोन एज पी आर पी अकर्स नॉर्मली इन द सी एन एस ऑफ ऑल द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूम एंड बाउंड टू द सर्फेस ऑफ द न्यूरोन्स देखो अब जो ह्यूम और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके सी एन एस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक प्रोटीन पाया जाता है दैट इज नोन एज पी आर पी और यू कैन से द प्राइम प्रोटीन ये जो प्रोटीन है नॉर्मली हमारे सीएनएस में पाया जाएगा और एनिमल्स के सीएनएस में एंड इट विल जस्ट बाउंड टू द न्यूरॉन्स ठीक है नाउ मूविंग ऑन इन नॉर्मल नॉन इन्फेक्शियस प्राइम प्रोटीन दैट इज अलिक्स आइसो फॉर्म ऑफ द पोस्ट विल स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली कन्वर्टेड इन टू द एवर नॉर्मल फॉर्म ऑफ द पी आर पी 
and gets accumulated in and around the neurons as a large aggregates and polymerized macromolecules fibrous which is resistant to the protease and forms the amyloid plaques result in the prion disease dekho maine kya bataya ki ek normal prp protein exist karta hai hamare cns mein that will bound to the neurons agar koi animal kya hai wo scrapy se infected ho gaya to kya hoga ye jo normal non infectious prion protein hai na it will convert into the infectious prion protein that is prpsc theek hai ab jab ye prpsc mein convert ho gaya to ye kya karega ki jo prpsc protein hai ye bahut sare milke ek polymerized macro molecules ka formation kar lenge jis pe protease enzymes bhi act nahi kar pata and leads to the pathogenesis and the further इनोवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज इन द इन्फेक्टेड एनिमल ठीक है तो सिंपल आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल प्राइम प्रोटीन है वो एब नॉर्मल और इन्फेक्शियस प्राइम प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया दैट इज फ्रॉम पी आरपी टू द पी आर पी एस सी ठीक है द इम्पॉर्टेंट नोट इज दैट देर विल बी द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन अमीनो एसिड इन द नॉर्मल प्राइम प्रोटीन फॉर अनदर एट ए गिवन पोजिशन इन द न्यूक्लोटाइड सिक्वेंस देखो हम सब जानते हैं जो प्रोटीन होते हैं दे आर फॉर्म From amino acid, amino acids are the building block for the protein. अभी जो normal prion protein का जो amino acid sequence है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा substitution हो जाएगा that will form the infectious or the abnormal prion protein that is PRPSC. So basically यहाँ पे क्या होता है the substitution of the histidine in the place of a tyrosine at a position 155. अब यहाँ पे histidine का substitution हो जाता है कहाँ किसकी जगह पे tyrosine पे ये पोजीशन कौन सी है 155 फिफ्टी फाइव एंड सिराइन की जगह पे एस्पार्टिक एसिड का ट्रांसमिशन हो जाता है एट पोजीशन 143 तो सिंपली पैथोजेनेसिस में मैंने क्या बताया कि हमारी बॉडी में पीआरपी प्रोटीन एग्जिस्ट करता है नॉर्मली लेकिन अगर कोई एनिमल या ह्यूमन बीइंग इन्फेक्ट हो जाता है फ्रॉम द स्क्रैपी डिजीज तो बेसिकली क्या होगा ये नॉर्मल इन्फेक्शियस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम पीआरपी टू द पीआरपी एस सी अब हम सब जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है उनके बेसिक और बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं अमीनो एसिड तो सिंपली क्या हुआ अमीनो एसिड की जो सीक्वेंसिंग थी दैट विल कोल्ड फॉर द प्रायन प्रोटीन नॉर्मल प्रायन प्रोटीन उनकी सीक्वेंस में क्या होगा सब्सटीट्यूशन हो जाएगा अमीनो एसिड का बेसिकली सब्सटीट्यूशन किसका होगा हिस्टिडीन का इन द प्लेस ऑफ अ टायरोसिन कहां पे वन पोजिशन पे और सिराइन का सब्सटीट्यूशन होगा इन द प्लेस ऑफ एस्पार्टिक एसिड कहां पे वन पोजिशन पे ठीक है so this is the normal prion protein theek hai and this is the abnormal or the infectious prion protein theek hai to so normal prion protein koi disease nahi karta aur disease kon karta hai prpsc that is the infectious prion protein theek hai so moving on into the pathogenesis of the scrapy following the oral infection the long incubation period before there is infection at this time infective agent is present in low concentration in the lymphoid tissues in the tonsil suprapharyngeal lymph node and the lymphoid tissues of the intestine and spread to the other lymph nodes and spleen there will be the continuous replication in the extra intestinal and the intestinal lymph nodes for even a year and then it will finally reaches the cns that is the target organ so moving further in the pathogenesis so simply the following oral infection there will be the long incubation period before the infection dekh agar maan lo koi sheep hai aur usne koi prion infected material ko ingest kar liya iska matlab kya hua wahan pe oral infection jab koi bhi sheep ya koi bhi goat orally infect hoti hai from the scrapy then there will be the long incubation period before the arrival of the actual infection theek hai at this time the infective agent is present in very low concentration in the lymphoid tissues in the tonsil suprapharyngeal lymph node and the lymphoid tissues of the intestine and is spread to the other lymph nodes and spleen they will continue to replicate in the in extra intestinal and intestinal lymph nodes for even a year dekho ab maine bataya ki koi bhi sheep agar prion infected material ko ingest karti hai it means it Uh, the, that particular sheep or the goat is orally infected jiski wajah se incubation period badh jayega because the reason behind the increment in the incubation period kyunki yahan pe jo infective agent hota hai uska concentration bahut kam hota hai in the lymphoid tissues of the tonsil suprapharyngeal lymph node lymphoid tissue of the intestine and other lymph nodes and the spleen 
अब कंसेंट्रेशन बहुत कम है तो इसको क्या करना पड़ेगा रेप्लीकेट करेगा सो इट विल स्टार्ट रेप्लीकेटिंग एंड कंटिन्यू टू रेप्लीकेट इवन फॉर अ ईयर इन द एक्स्ट्रा इंटरस्टाइनल एंड द इंटरस्टाइनल लिम्फ नोड दैट कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड इन द केस ऑफ अ ओरल इन्फेक्शन अब इसने क्या करा कंसेंट्रेशन कम था अपने आप को रेप्लीकेट करा रेप्लीकेट करने के बाद कंसेंट्रेशन बढ़ गया देन इट विल रीच टू द फाइनल टारगेट ऑर्गन दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप यू लाइक इट सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वेट इट्स यू थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड इनिशियटिव बाय अंकित कौशिक